ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மெக்ரோ பயாலஜி இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் டாபிக்ஸ் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவான லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ப்ளஸ் வந்து பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுற ப்ராஜெக்ட் டாபிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது வரைக்கும் வந்து நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெக்ரோ பயாலஜி தமிழ் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபைனல் இயர் ஜிட ப்ராஜெக்ட் டாபிக்ஸ் பார்க்கும்போது நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆர்டிக்கல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட லேபில் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபல்ல ஃபுல்லாக படித்து ஒன்றுக்கு நாலு தடவை வந்து திரும்ப 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 அகைன் அண்ட் அகைன் ரீட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் லேபில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குதா அப்படி இல்லைனா எத்தனை மெத்தடுக்கு வந்து நீங்கள் வெளியே கொடுத்து வாங்கணும் ஸோ இது எல்லாத்த பற்றி நல்ல ஒரு கிளியரான மென்டாலிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் வந்து உங்களோட ஃபீல்டு ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உங்களோட கைடோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து ஒரே ஃபீல்டில் இருக்குதாங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டு ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு ஃபீல்டு ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ண முடியாது நீங்களும் அவங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக நிறைய பேர் கேட்டதுனால பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஃபீல்டு எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து கேன்சர் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் தென் கார்டியாலஜி கார்டியோ வாஸ்குலர் பயாலஜி அண்ட் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பயாலஜி செல் அண்டு மாலிகுலர் பயாலஜி டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி அண்ட் நியூரோ பயாலஜி டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ் ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெலிவரி பயோ மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டெம் செல் பயாலஜி மைக்ரோபியல் அண்டு என்விரான்மெண்டல் பயோடெக்னாலஜி ஸோ வந்து பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத விட எப்பயுமே வந்து லைஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதில் வந்து மூணு ஃபீல்டுமே இன்க்ளூட் ஆகும் மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தென் பயோடெக்னாலஜி இது மூணுமே வந்து டே பை டே உங்களுக்கு வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து டெய்லி டெய்லி புது இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு இன்வென்ஷனும் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணுற ரிசர்ச்சோ ஒரு ப்ராஜெக்டோ வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த வகையில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ராஜெக்டோட எண்டில் கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா வந்து மைக்ரோபியல் ஃப்ளோர் ஆஃப் பல்சஸ் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் ஒர்க்கர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து மைக்ரோபியல் ஃப்ளோரஸ் வந்து பல்ஸ் ப்ரா பல்சஸ் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை வேறு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து ரைஸ் மில்லாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபயர் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு சீவேஜ் ப்ராசஸிங் ஏரியாவாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஏரியாவில் போய் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சாயில் அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஸ்வாப் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோபியல் ஃப்ளோரா வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அது எந்த வகையில் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கரை வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து மேட் பண்ணலாம் ஸோ இது மினி ப்ராஜெக்டாகவும் இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் நீங்கள் எம்எஸ்சி லெவலில் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ டாபிக் வந்து ஒன் செகண்ட் நான் ரீட் பண்ணுறேன் மைக்ரோ Microbial flora of pulses processing industrial environment and its effect on worker. So, in the pulses processing industrial environment, you can use a fish market, you can use a mutton chicken stall. So, you can use a mutton chicken stall in the same way, you can use a dinner in the same way. So, you can use a food in the same way, you can use a food in the same way. So, in any industry, you can visit the industry, you can collect samples and process the process. So, second topic என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விட்ரோ சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் பேத்தஜெனிக் ஈஸ்ட் டு மைக்கோனோசால் ஸோ அந்த மைக்கோனோசோல் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்கிறத விட ஆன்டி ஃபங்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஃபங்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்னதுன்னா வந்து ஒரு டாபிக் க்ரீம் தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மைக்கோனோசோல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து இங்கே லேபில் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏற்ற டாபிக் கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்ல
ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் டாபிக் ஓகேவா ஸோ இந்த மைக்ரோனசோல் அப்படிங்கிற அந்த க்ரீமில் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இதான் நைட்ரேட் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோனசோல் நைட்ரேட் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த க்ரீமுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஸோ ஃபங்கல் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா எப்படி வந்து இந்த மைக்ரோனசோல் வந்து ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாபிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அகிராந்தஸ் அஸ்பிரா லின் ரூட்ஸ் ஸோ அக்கின் அக்கின் ரேந்தஸ் அஸ்பிரா லின் அப்படின்னா வந்து என்னதுன்னா நாயுருவி செடி இருக்குல்ல அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து அக்கிரந்தஸ் அஸ்பிரா லின் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இந்த அக்கிரந்தஸ் அஸ்பிரா லின் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட ரூட் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் பைட்டு டாக் பைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பிளான்ட்டோட ரூட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரூட்லேருந்து பவுடர் ஃபார்மில் வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்டிவ் வந்து ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ப்ளே பண்ணுது எந்தெந்த ஆர்கனைசம்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கொடுக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அக்கிர்நந்தஸ் அஸ்பிரா லின் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பிளான்ட்டை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை வேறு எந்த ஒரு பொட்டானிக்கல் பிளா பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஹெர்பல் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதோ ஒரு பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் டாபிக் பார்க்கும்போது ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் எஃபிகேசி டெஸ்டிங் ஆஃப் பயோ ஃபர்டிலைசர் ஸோ பயோ ஃபர்டிலைசர் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணி பய பேசிலஸாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அந்த பயோ ஃபர்டிலைசரை பிளான்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி அதை வந்து க்ரௌண்ட் லெவலில் வந்து அப்ளை பண்ணி அதோட எஃபிகேசி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டே பை டே வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி அதை வந்து கிராஃபோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு சர்வே மாதிரி எடுக்கிறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் அண்டு எஃபிகேசி டெஸ்டிங் ஆஃப் பயோ ஃபர்டிலைசர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபிஃப்த் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் அண்டு கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் ஆக்டினோமைசிஸ் ஃப்ரம் மரைன் செடிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஆக்டினோமைசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் ஸோ ஆக்டினோமைசிஸ் அப்படிங்கிறது மைசிஸ்னாலே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபங்கல் கா ஆர்கானிசம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து மைசிஸ் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ வந்து ஆக்டோனோமைசஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே கூடாது இட்ஸ் அ கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா ஆனால் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கல் ஃபார்மில் வந்து இருக்கிறதுனால அதாவது பிரான்ச்சஸ் பிரான்ச்சஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து பிரான்ச்சஸ் உள்ள பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபிலமெண்டல் அப்பியரன்ஸில் வந்து இருக்கிறதுனால ஃபிலமெண்டல் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பியரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா ஸோ வந்து இந்த ஆர்கானிசம் வந்து மெரைன் செடிமெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ மெரைனில் இருக்கக்கூடிய டீல இருக்கக்கூடிய செரிமெண்ட் இருக்குல்ல அதுல இருந்து இந்த ஆக்டினோமைசிஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கானிசம் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அந்த ஆர்கானி அந்த ஆர்கானிசம் வந்து என்னென்ன ரோல்லாம் வந்து பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணுறதா வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆக்டினோமைசிஸோட நார்மலாக அது என்னென்ன பர்பஸ் வந்து பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாட் வாட் ஆர் தேர் யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ வந்து இட்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் என்சைம் அதுக்கப்புறமா வந்து இட் டீக்ரேட் பிளா ஆர்கானிக் பிளான்ட் மெட்டீரியல் ஸோ ஆர்கானிக்காக பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் டீக்ரேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இந்த ஃபெதர் டீக்ரேடேஷன்லாம் ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆக்டினோமைசிஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து சாயில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நிறைய யூபிக்யூட்டர்ஸ் எங்கனாலுமே இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் நம்மளோட கட்டு ஸ்டொமக் இந்த மாதிரியான ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பயோ ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடியூசிங் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய மெடிசின்ஸில் வந்து இந்த ஆக்டினோமைசஸ் வந்து ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் பேத்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு பேத்தஜெனிக்
இது ஒரு ஏஜென்ட்டாக இருக்கலாம் சிந்தட்டிக்காக நீங்கள் லேபில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் அதை வந்து எப்படி வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் ஆன் பேத்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ நான் சொல்கிற டாபிக் எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து கூகுள் ஸ்காலரில் சர்ச் பண்ணேன்னா ஆர்டிகல்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் பயோ செஃபெக்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் யூசிங் பேக்டீரியல் ஐசோலேட்ஸ் ஃப்ரம் சாயில் சாம்பிள் ஆஃப் பெட்ரோல் பம்ப் அண்ட் ஆயில் மில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஏரியாஸில் இருந்து பேக்டீரியல் ஐசோலேட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி பயோ செஃபெக்டன்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பயோ செஃபெக்டன்ட் வந்து நீங்கள் மைக்ரோபி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைக்ரோபியல் செஃபெக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து சாயில் சாம்பிளை எடுத்துக்கிட்டு சாயில் சாம்பிளில் இருந்து பேக்டீரியல் ஐசோலேட் வந்து பேக்டீரியாவில் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அந்த பேக்டீரியாவை ஐசோலேட் பண்ண பேக்டீரியாவில் வந்து பயோ செஃபெக்டன்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த பயோ செஃபெக்டன்ட்டோட ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கில்ஸ் பேக்டீரியா பை இன்டர்ஃபியரிங் வித் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அது இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸு அதோட செல் மெம்பரன் இது எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணி லிப்பிடு ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணி ஒரு பயோ செஃபெக்டன்ட் லேயரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மைக்ரோபியல் செஃபெக்டன்ட்டோட ரோல் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் எய்த் எய்த் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சம் நோவல் ஹைட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸ் ஸோ இந்த ஹைட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு தனி ப்ராஜெக்ட் ஆப் ப்ராஜெக்ட் ஆர்டிக்கலே வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஹைட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஓரியன்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹெட்ரோசைக்ளிக் நொவலான நொவல் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு தனித்துவமான அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸை நீங்கள் லேபில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீசால் அப்படின்னு அப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தில் அசிட்டோ அசிட்டேட் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த ஹெட்ரோ சைக்ளிக் காம்போனன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெட்ரோசைக்ளிக் அரோமெட்டிக் காம்போனன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு கார்பன் ரிங் அது கூட வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படி சல்ஃபர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து பாண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்போனன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பைரோல் ஃப்யூரான் அப்புறம் வந்து தயோஃபீன் இது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லலாம் நான் சொல்லக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்த சிந்தசிஸ் கேரக்டரைசேஷன் அண்டு ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் நொவல் ஹைட்ரோசைக்ளிக் கவுமசின் அண்டு தேயர் அண்டு டூ ஆஃப் தேயர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஃபைனல் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் ஃபைனலாக நம்ம ஃபைனல் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் வந்து ஒரு ஹெடிரோசைக்ளிக் காம்போனண்ட்டாக வந்து இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடியது ஆக்சனா நைட்ரஜனா சல்ஃபரா இது இது எல்லாத்தையும் வந்து என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அதுக்கப்புறம் யூவி ஸ்பெக்ட் அப்புறம்னா விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஸ்டடிஸு யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபைனல் பண்ணுவாங்க ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டூயிங் ப்ராஜெக்ட் இன் கெமிஸ்ட்ரி யூ கேன் டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஓகே நைன்த் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டேஜ் அரபிக் அண்ட் அனரபிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வேஸ்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய பியூரிட்டி இம்பியூரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய டைஸ் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணுதா இந்த வாட்டர் வந்து டேரெக்டாக லேக்கு மெரைன் இந்த மாதிரி வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ளக்க அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகுதாங்கிறது ஸ்டடி பண்ணுறது இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நெக்ஸ்ட் டென்த் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியல் பேத்தஜன்ஸ் அமங் இன்ஃபெக்டட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டடி இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட வந்து ஏதாவது பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குதா பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பேத்தஜனோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு ஸோ இது வந்து கிளினிக்கல் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணுறது அவங்களோட பிளட்
கண்டமினட் ஆன எப்படின்னா வந்து அன்ஹைஜீனிக்காக இருக்கக்கூடியது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த சுரமானஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த சுரமானஸ் வந்து யாரால் வந்து கில் பண்ணப்படுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளோ ஃப்ளாக்ஸ் ஃப்ளோஆக்சின் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் தான் ஸோ இது வந்து பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது இந்த சுரமானஸ் வந்து கில் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து கிராஃப் போட்டோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து பிளேட்லேயோ நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் அதுலேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறாங்க கிளினிக்கல் ஐசோலேட்ஸ் ஆஃப் சிரமண சேரஜனஸ் ஸோ கிளினிக்கல் ஐசோலேட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அது கில் பண்ணவே முடியாது மோஸ்ட்லி வந்து அது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சுரமான சேரஜனஸாக வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி இந்த ஃப்ளாக்ஸின் வந்து கில் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் டைட்டின் ஃப்ரம் மரைன் செல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் டை ரிமூவல் ஃப்ரம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ டை ரிமூவல்னாலே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க டை ரிமூவல்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் டை டைலே வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குது என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த டைல வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது அந்த டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எதாவது ஹெல்த் ஹசார்ட் ஏதாவது உண்டா நம்மளோட என்விரமெண்ட்டுக்கு எதாவது ஹசார்ட் இருக்குதா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ வந்து அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க ஸோ செல்வால் ஃபங்கல் செல்வால் ஆகக்கூடிய அந்த கைட்டனை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி மெரைன் செல்ஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க ஐசோலேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் டாபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டடி ஆன் சாலிட் வேஸ்ட் மைக்ரோஃப்ளோரா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் பயோ ரெமடியேஷன் ஸோ வந்து சாலிட் வேஸ்ட்லேருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து மைக்ரோஃப்ளோரா அப்படின்னாலே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரிமூவ் பண்ண மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணி பயோ ரெமடேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு டாப்பிக்கு ரிசர்ச் ஆன் பயோ லுமினசன்ஸ் மெக்ரோ கனசன்ஸ் ஸோ பயோ லுமினசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு டாபிக் தான் வந்து இந்த பயோ லுமினசன்ஸ் நைட் டைம்லாம் வந்து சி ஏரியாஸ் இந்த சைட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ளூஇஷ் க்ரீன் கலர் ரெட் கலர் ஸ்கை ப்ளூ கலர் இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து அப்படியே கலர்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பவளப்பாறைகளால் வந்து இந்த கலர் வந்து மாறுது அப்படி இல்லைன்னா வந்து வாட்டர் இருக்கக்கூடிய இது ஒரு பயோ லுமினசன்ட் ஏஜென்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பேக்டீரியா ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசமுக்கோ வந்து இந்த பயோ லுமினசன்ட் லுமினசன்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ் ஓன்லி டியூ டு லூசிஃபரின் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த காம்பவுண்டில் தான் வந்து இந்த பயோ லுமினசன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ சாய் அந்த மாதிரி மெரைன் என்விரான்மெண்ட்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியல் குரூப்னாலையும் இந்த பயோ லுமினசன்ஸ் வந்து நடக்கலாம் என்ன குரூப் ஆஃப் பேக்டீரியாவில் இது நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமா ப்ரோட்டியோ பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த லைட் வந்து க்ளோ ஆகிற மாதிரி ப்ளூ ஆகிற மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிகிறது ஸோ இந்த லுமினசன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்னால நம்மளுக்கு என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து மெடிசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேன்சர்ஸில் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அப்புறம் பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயோடெக்னாலஜி லேப்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீன் அசே பண்ணும்போது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஆகிறத கண்டுபிடிக்கிறது இந்த லாக் அண்ட் கீ மாடல்லாம் வந்து ஒரு லைட் வந்து இலுமினேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லுமினசன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி லுமினசன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ அப்புறம் ஷிவன் எல்லா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ஜிடோ பேக்டீரியஸ் ஏ ஃபேமிலிஸ் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி பயோ லுமினசன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆர்கானிசம்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து என்னென்ன ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் டாப்பிக்கு திஸ் இஸ் அண்ட் பயோ லுமினசன்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீஸ் என்சைம் ஃப்ரம் எனி சோர்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அனிமல் அனிமல் சோர்ஸாக இருக்கலாம் இந்த
செல்ஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆகுது இல்ல சோ புரோட்டீன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகி ஒரு ஸ்வெல்லிங் ஆகுறது இன்ஃபிளமேஷன் ஆகுறது இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நீங்க வந்து சாம்பிள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரோட்டீசன்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி அதை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணுறதா வந்து இந்த இந்த ப்ரோட்டீசன்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜெனடிக் மால் ஜெனடிக் இன் லேபில் அதுக்கப்புறம் வந்து மாலிகுலர் லேப் அதுக்கப்புறம் வந்து பயோடெக்னாலஜி லேப் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து லெபார்ட்ரி பர்பஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிச்சின்னா வந்து இதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் சொல்லிக்கக்கூடிய இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து சிக்ஸ்டீன் டாபிக்ஸ் தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த சிக்ஸ்டீன் டாபிக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான டாபிக் என்ன அப்படிங்கிற வந்து கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணும்னாலும் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்க